Salut à tous et bienvenue, on est sur la chaîne de Gamers Voice sur Facebook et sur Twitch et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du jeu de cartes Digimon qui est sorti en 2000. Alors évidemment vous pouvez retrouver les vidéos en replay sur Youtube et moi je vous invite à nous rejoindre sur Discord et les autres réseaux, à liker, commenter, partager et on va parler aujourd'hui du starter deck Venomous Violet, donc le violet Venom que vous voyez à l'écran, qui est le troisième deck starter de la deuxième série des starters, et qui est donc le dernier starter deck dont on, on va parler, puisque là on a fait les huit starter decks qui sont sortis pour le moment. Dans les prochaines vidéos, on parlera aussi des, euh, ben des boosters tout simplement, et on parlera des règles, et on fera des matchs. Alors, on commence avec Pagumon, Pagumon donc, qui sera votre bébé de niveau 2. Euh, alors, vous voyez que euh, quand Pagumon est euh, détruit, vous pouvez euh, détruire les deux cartes, enfin, vous pouvez mettre les deux cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre, euh, dans votre cimetière. Donc, vous allez voir tout de suite que là, on est sur un deck qui se rapproche sans doute d'un deck noir euh, dans Magic, un deck noir qui... Un deck noir réanimation même dans Magic hein, qui consiste simplement à mettre euh, ses cartes dans son cimetière et à pouvoir euh, réanimer, euh, faire revenir en jeu ses euh, Digimon euh, ben, comme dans Magic. Euh, voilà, donc ceux qui aiment bien faire de la réanimation, euh, ce deck est pour vous. Donc, on a euh, demi Devimon qui est euh, niveau 3, qui n'a pas de compétences mais qui a quand même 4000 de puissance d'attaque. On a un Gabumon qui est euh, violet, qui est de niveau 3. Vous voyez d'ailleurs que les Gabumon, en général, ont toujours des puissances d'attaque assez faibles, en 1000-2000, mais ils ont toujours des, des compétences assez intéressantes. Quand il attaque, tout simplement, euh, Trigger, Draw. Donc, vous pouvez piocher une carte au moment où il attaque. Ça, c'est extrêmement puissant. <coughs> Puisque, évidemment, euh, il y aura forcément des Digimon plus puissants qui seront euh, posés sur lui. Donc, vous, vous aurez des attaques assez intéressantes. On a Drachmon qui est de niveau 3. Quand il est en jeu, vous pouvez retourner un, euh, une option violette euh, qui a une mémoire cause de 1 ou 7 euh, depuis votre trash dans votre main. Donc là, vous voyez que vous avez justement euh, une carte de récupération euh, du cimetière. Donc vous avez euh, Pag Pagumon est détruit. Il va mettre deux cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Vous avez Drachmon qui va vous permettre de récupérer des options. Donc ça, c'est assez intéressant. Elekmon qui est de niveau 3, 5000 de puissance d'attaque. Garum euh, Garurumon qui est de niveau 4, 4000 de puissance d'attaque. Quand il attaque, vous piochez une carte. Donc là aussi, vous avez cette compétence de, de pioche qui est intéressante. Yukomon, niveau 4, 6000 de puissance d'attaque. Vous avez euh, Devimon qui a euh, niveau 4, 5000 de puissance d'attaque, qui coûte 1 pour le, euh, le Digivolver et qui a la compétence bloqueur. Donc, il sera une carte assez euh, intéressante dans votre, dans votre deck. Vous avez les cartes alternatives. Kyukimon, niveau 5, 9000 de puissance d'attaque. Alors, on a Skull Satamon, qui est de niveau 5, 7000 de puissance d'attaque. Quand il digivole, vous pouvez renvoyer une carte Digimon euh, violette euh, depuis votre cimetière à votre main. Donc, vous voyez, là aussi, hein, vous avez une carte de, de récupération. Donc, on a euh, la Drachmon qui vous permet de récupérer vos options. On a Skull Satamon qui va vous permettre de récupérer euh, vos Digimon. On a Wear Garurumon euh, qui est aussi donc niveau 5, 7000 de puissance d'attaque. Euh, si vous avez 5 cartes euh, ou plus dans votre cimetière, il gagne plus de 1000 de puissance d'attaque. Donc là, vous voyez aussi euh, l'utilisation euh, du cimetière. Vous avez Venom Miotismon qui a euh, 11 000 de puissance d'attaque, niveau 6. Quand il digivolve, jusqu'à euh, 2 de vos Digimon gagnent. Euh, Rétaliation. Alors, euh, quand ce Digimon est détruit après avoir perdu euh, une, euh, un combat, vous pouvez euh, euh, détruire le Digimon euh, qui l'a combattu. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Donc ça vous permet de simplement de, euh, si euh, vous attaquez euh, un Digimon, enfin si vous vous retrouvez bloqué, etc. Euh, si vous avez des bloqueurs qui bloquent un Digimon adverse, euh, s'il est détruit, vous allez pouvoir détruire le Digimon adverse, donc ça vous permet euh, de pouvoir euh, gérer un petit peu aussi les Digimon euh, 
de vos adversaires. Et vous avez Kress Garurumon qui a Security plus 1, qui est 2 niveau 6, 12 000 de puissance d'attaque, et qui a aussi un Digiburst, euh, donc qui vous permet de jouer un Digimon euh, violet de niveau 3 depuis votre euh, cimetière, euh, de le mettre en jeu sans payer euh, son coût de, de mémoire. Donc ça c'est assez intéressant. Là vous pouvez carrément le, le renvoyer en jeu. Donc par exemple, de niveau 3, ben, vous avez Drachmon. Donc je peux faire revenir Drachmon. Drachmon il revient, ça me permet de récupérer une option aussi. Euh, ça c'est assez intéressant. Euh, je peux faire revenir euh, Gabumon qui me donnera euh, plus 1 euh, à la pioche. Euh, donc ça c'est intéressant. Donc là vous voyez, vous avez euh, vos Digimon. Donc vous voyez, vous allez sur le côté mettre des Digimon euh, au cimetière, récupérer des Digimon. Vous avez votre timer qui est Matishida, euh, qui est pendant votre tour, quand un de vos Digimon est détruit, vous pouvez le suspendre pour gagner une mémoire. Donc voilà, vous avez euh, évidemment le fait de pouvoir, euh, de pouvoir piocher. Vous avez Desclo. Euh, vous pouvez détruire euh, un de vos Digimon pour détruire un Digimon euh, adverse de niveau 4 ou moins. Euh, donc ça aussi, ça c'est intéressant. Hein. Ça peut être, euh, voilà, vous pouvez détruire euh, Pagumon si jamais euh, il est le seul euh, que vous avez ou un, ou un de vos petits Digimon pour pouvoir détruire un Digimon adverse pour pouvoir potentiellement déclencher. Euh, d'autres euh, d'autres capacités et vous avez le nail bone donc qui est une option qui sort pour 7 euh, vous pouvez jouer un digimon euh, de niveau 3 et un euh, digimon de niveau 4 depuis votre trash sans payer euh, les coûts euh, de, de mémoire euh... <coughs> par contre euh, les, euh, les compétences en jeu de vos Digimon ne seront pas activées. Bon, en tout cas, ça vous permet de pouvoir récupérer des Digimon de niveau 3 et de niveau 4, de les mettre en jeu. Euh, vous voyez qu'en niveau 3 et en niveau 4, il y a quand même des Digimon assez intéressants. Euh, et euh, on play, il y a surtout euh, Dragmon qui va s'activer. Et les autres euh, voilà, n'ont pas de, de compétences on play, donc ce sera toujours intéressant à jouer. Euh, vous voyez les options. Hein, donc Il y a une option qui coûte 1, une option qui coûte 7, donc, ce qui fait qu'effectivement, ça rentre en jeu directement avec Dragmon. Euh, moi, encore une fois, je vous invite à euh, acheter ce deck au moins une fois. Vous avez une très bonne base pour justement un, un petit deck, comme je le disais, à la Black Reanimation en, en Magic, le fait de... Voilà, si vous complétez le deck avec des cartes qui vous permettront de mettre plus de cartes dans le cimetière rapidement et des cartes qui vous permettent de faire revenir des Digimon, donc ça vous permet d'avoir un, un deck qui fait des, euh, des retours de Digimon assez intéressant. Voilà, donc c'était le dernier, euh, la dernière présentation de, de Starter Deck, euh, des Starter Deck qui sont sortis pour le moment. Euh, on fera de la présentation de Booster dans les prochains et euh, n'hésitez pas à nous euh, suivre et à nous rejoindre sur Discord. Moi, je vous dis à la prochaine.